Alors, coucou tout le monde. Je viens faire votre guidance personnelle de la semaine. Mais, cette fois-ci, j'ai décidé de changer. Ici, vous avez le choix entre 4 colonnes. Je vais vous expliquer pourquoi 4. Vous savez que j'ai ce jeu. Voilà. Les anges divinatoires. Et vous savez que dans ce jeu, il y a 4 archanges. D'accord donc, on a l'archange Michael, on a l'archange Gabriel, on a l'archange Raphaël et on a l'archange Uriel. Donc, j'ai mélangé les archanges et euh, à chaque colonne, il y a un archange pour voir avec qui vous devez travailler cette semaine. D'accord Ensuite, j'ai mis un message des anges gardiens, message de votre âme, les portes de l'intuition, message des guides, message de l'archange Michael. Ne plus se mettre en colère, lâcher prise et la joie de vivre. D'accord Donc, colonne euh, numéro 1. Ah, mais j'ai pas mis mon petit arbre. Vous voyez, ça va pas. Voilà. Alors, ici, l'arbre. Colonne numéro 1, l'arbre. Colonne numéro 2, l'éléphant. Colonne numéro 3, la tortue. Colonne numéro 4, le pendule. D'accord Voilà. Donc, je vous laisse euh, choisir. Donc, les petites cartes, hein, c'est ce que vous voyez ici. La joie de vivre, lâcher prise et ne plus se mettre en colère. Voilà. Je vais les bouger parce que sinon, je vais faire des catastrophes. Donc, on va commencer avec les anges divinatoires. La colonne numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi l'arbre. D'accord On va voir quel, euh, quel archange ils ont. Donc, ils ont l'archange Uriel. Donc, l'archange Uriel, vous savez que c'est le gardien de la planète et d'illumination. D'accord Ici, on vous dit le maternage. Donc, euh, voilà. L'archange Uriel, hein, euh, pour moi, gardien de la planète, ben, l'homme avec le maternage, c'est les enfants. D'accord Donc, cette semaine, il va euh, protéger les enfants. Mais, euh, on vous dit aussi de travailler avec lui pour protéger vos enfants. D'accord Ici, pour les anges gardiens, on vous dit volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Bah, vous, voilà, hein, vous voyez Donc, euh, vraiment ici, on parle de maternage, donc on parle des enfants. Voilà, donc il faut apprendre à engager vos responsabilités. D'accord Message de, vo de, de votre âme. On dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voilà. Donc, énergie de la terre et énergie du ciel. D'accord Voilà. Ici... Les portes de l'intuition, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, euh, peut-être hein, euh, ce projet euh, d'être volontaire pour protéger les enfants avec l'archange Uriel. D'accord C'est euh, l'illumination aussi, l'archange Uriel. Hein, donc, il va peut-être euh, vous euh, donner... Euh, il y a peut-être quelques vérités qui vont sortir sur les enfants. D'accord Ici, on a la carte de l'ombre. Le guérisseur divin. Donc, il faut sortir de l'ombre. Hein? Il faut vous faire entendre. L'archange Michael vous dit « La prière résoudra cette situation. » Dieu et archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, « Je demande votre intervention divine pour... » Et là, vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Je vous mets la prière. Donc, vous voyez, euh, par exemple, dans cette situation, hein, concernant euh, la, les... Voilà, si on veut euh, prendre depuis le départ, ça concerne les enfants. Donc là, peut-être demander 
euh, l'aide de l'archange Michael pour les enfants. Ici, j'apprends à lâcher prise. Donc, j'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. Voilà, donc il faut lâcher prise. Il ne faut pas seulement retenir euh, le mauvais, d'accord Il faut retenir aussi les bons moments. La joie de vivre. Je cesse de me laisser influencer par les tristes lieux communs que profère mon entourage. Les temps sont durs. Les jeunes n'ont plus de morale. Et vous voyez, c'est bien vrai, hein, les discothèques fermées et tout, voilà. Ces lieux communs ont l'air empreints de sagesse populaire parce que tout le monde les répète. Mais ils sont généralement faux. Les reprendre à notre compte ne fait que renforcer leur effet négatif. Ici, ne plus se mettre en colère. J'abandonne toute idée de vengeance. C'est le revers de la colère. Mais devons-nous abaisser, abaisser à agir de la même manière que celui dont l'attitude nous a tellement heurté, sous prétexte que nous en sommes profondément blessés Mieux vous faire confiance à la vie pour rendre la monnaie de ce genre de pièces et s'occuper de, de son propre équilibre intérieur. Voilà. Donc ne pas se venger, hein, laisser euh, la roue, la roue tourne. Hein, elle renvoie euh, toujours euh, la médaille à l'expéditeur. Hein, voilà. Donc il, il faut qu'on lâche prise et que. Euh, et que, eh ben, ça sert plus à rien de se mettre en colère. Il faut laisser les abrutis euh, pour le prix qu'ils valent. Voilà. On va passer à la colonne numéro 2. Donc, le petit éléphant, d'accord Alors, pour vous, la colonne numéro 2, on vous dit l'archange Gabriel. Donc, l'archange... Euh, Raphaël, excusez-moi. Donc, Raphaël, c'est la guérison, la découverte scientifique, d'accord Et les capacités intellectuelles. Ah, ben justement, regardez, voilà, il nous dit de bien garder à l'horizon, hein, on va découvrir quelque chose. Ici, on a la sincérité, donc on vous dit de regarder à l'intérieur de vous-même. Donc, euh, vous découvrir vous-même, d'accord Voilà, il faut, euh, ce, le, la, la découverte de soi, c'est très important. Alors, ici, message de ton âme. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou, ou une, et je ne vois pas clair. Ah là là. Pourtant, j'ai mes lunettes, hein, les trolls. Ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrer, d'explorer et de découvrir l'ailleurs, d'accord Donc, la découverte de soi-même, hein, voilà, et, euh, et voyager, hein, peut-être, voilà, des méditations ou des choses comme ça, hein, pour vous redécouvrir vous-même, d'accord Ici, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, d'accord Donc, ne pas... Euh, céder à quoi que ce soit qui ne vous ressemble pas. Mettez votre peur de côté. D'accord Ici, il y a bien des nouveaux projets. Donc, vous allez mettre quelque chose en route. Hein Ici, l'archange Michael, il vous dit « Pardonnez-vous, vous, vous n'avez rien fait de mal. » Alors, la prière. « Je demande que vous mettiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. » Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Voilà, je vous mets la prière. 
Voilà. Donc, euh, on vous dit de ne pas culpabiliser. D'accord De ne pas euh, faire de préjugés non plus sur les autres. Chacun a son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. D'accord Ici, ne plus se mettre en colère. Je mets à distance les paroles blessantes. Un moyen simple, visualiser les mots qui sortent de la bouche de notre interlocuteur comme les crapauds du cou. Ils jaillissent et plongent dans un marécage à nos pieds, puis disparaissent dans, le, dans la vase. Je mets à distance les paroles blessantes. D'accord Donc, ceux euh, qui vous parlent mal, ceux qui ne vous respectent pas, eh bien, écoutez, vous, euh, vous vous éloignez de ces personnes, d'accord Alors, je ne dis pas de plus leur parler, mais pour l'instant, vous les mettez de côté. La joie de vivre. Je vis de mes placards de tout ce qui ne me sert plus. Alléger ainsi sa vie, c'est faire place à la nouveauté. Cela ne peut qu'influencer positivement notre humeur. L'esprit se met au diapason et laisse de côté l'usager. L'inutile pour mieux se préparer à accueillir le changement. D'accord Donc là, on parle du changement de vos armoires, de vos tiroirs, mais ne vous inquiétez pas, euh, le changement arrive aussi dans la vie. Euh, ici, apprendre à lâcher prise. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Donc ici, on vous demande de ne plus avoir peur, d'accord Ne plus avoir peur de souffrir, mais ne plus avoir peur aussi en général. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient choisi le petit éléphant. Nous allons passer à la tortue parce que ça va être une vidéo qui va être assez longue puisqu'il y a quatre colonnes, mais au moins voilà, il y aura du chou. D'accord Alors ici on a l'archange Michael. Donc vous savez que l'archange Michael c'est le chef des armées, le pouvoir, la protection et le combat contre la négativité. Alors lui il vous dit guérison. Ah ah Voilà donc, on va sortir de ce, euh, de ce plan maléfique. Euh, mais aussi vous, hein, voilà, vous êtes protégé par l'archange Michael. Et si vous avez des petits ennuis de santé, vous pourrez guérir. Ici, les anges gardiens vous disent générosité. Donc, on vous dit que si vous donnez, il faut le faire avec le cœur. Message de votre âme, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. D'accord Donc, euh, vous aussi, hein, l'archange Michael vous aide, mais euh, ne faites pas de mauvais choix. Il faut écouter votre intuition, écouter votre cœur. D'accord les portes de l'intuition vous dit réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. D'accord Donc, écoutez votre cœur hein, pour réparer euh, ce qui ne va pas chez vous, d'accord Et vous allez pouvoir récupérer votre énergie. Ici, on nous dit restriction. En fait, je pense que vous vous mettez des limites par rapport à vos, euh, à ce que vous pensez peut-être sur le coco ou voilà. Hein. En tout cas, vous ne laissez pas aller euh, votre mental. Alors, gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie. Entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Voilà. Donc, ensuite, on a 
ne plus se mettre en colère. Dès aujourd'hui, je cesse de penser que je suis coléreux. Dès l'enfance, nous portons des étiquettes qui nous enferment. Nous nous y conformons par loyauté inconsciente à notre milieu familial qui les a édictés. Mais rien n'est inéluctable. En décidant de faire partie des gens calmes, c'est envers nous-mêmes que nous essayons désormais mais d'être loyaux. D'accord Peut-être un hein, follow. La réparation. Alors, ici, la joie de vivre. Je me débarrasse des pensées tristes. Ce ne, ce ne sont que des pensées. Mieux vaut garder son énergie pour vivre et agir. Nous pouvons ainsi changer au moins le cours des choses qui dépendent de nous. De, façon, de toute façon, les pensées noires n'apportent rien. Donc là, vous voyez, les pensées tristes, les pensées négatives, on les met à la poubelle. D'accord Lâcher prise. J'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. J'apprends à devenir observateur de moi-même. D'accord De s'écouter aussi. D'accord Voilà. Et d'ouvrir son cœur, de, de faire avec son cœur, ok D'enlever ces restrictions hein, qu'on qu nous, qu nous impose, d'accord Pour pouvoir ben, réparer les choses, d'accord Garder euh, confiance et la foi, voilà. Alors ça, c'était pour la tortue. On va passer à la dernière colonne. Donc, ici... On a l'archange Gabriel. Donc, l'archange Gabriel, c'est la clarté, l'intuition, euh, la créativité et la sagesse. Donc, ici, on nous dit direction. Voilà, il va falloir choisir sa direction. D'accord Son chemin de vie. Vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes. D'accord Donc, de prendre une nouvelle direction. Message de ton âme. Écoute les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la chaîne. Voilà, d'accord Donc, il faut comprendre que on est puissant, qu'on a euh, des capacités et un pouvoir. Ici, pour les portes d'intuition, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc surtout nous positionner, d'accord Après le choix des autres, c'est le choix des autres. Hein, voilà, il faut les laisser faire. Chacun sa place. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ont choisi le pendule, ils doivent changer de direction. Il y a euh, des priorités pour vous cette semaine, hein, d'accord Maître enseignant, hein, euh, pour vous cette semaine, il faut euh, vraiment, vraiment... Euh, il y a des choses à faire en priorité. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous rappelle en cet instant, merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus simples. Vous voyez en, Là aussi, donc on vous donne la prière à faire, d'accord Et n'oubliez pas qu'ici, on vous disait, voilà, la direction, hein, et vous positionner, d'accord Voilà, alors vous positionnez hein, dans cette nouvelle direction que vous voulez prendre, c'est-à-dire déjà la choisir et s'y tenir. Ne plus se mettre en colère. Je m'applique à ressentir la forte angoisse dans, lequel, dans laquelle me plonge la colère. 
Il est difficile de renoncer à ceux qui constituent, croyons-nous, notre seule défense. Aussi faut-il commencer par regarder en face les effets négatifs de la colère, le mal qu'elle nous fait. Donc déjà, hein, vous savez que euh, quand on est en colère, on est en énergie négative. Voilà. Quelquefois, la colère fait qu'on dit des choses euh, qu'on ne pense pas réellement. Hein, voilà. Donc, euh, il faut faire attention. D'accord Lâchez prise. Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Je découvre que mes désirs ne sont pas spontanés. Et ici, la joie de vivre, je fais le bon temps en moi-même. Nous pouvons décider de nos pensées et créer en nous-mêmes un espace de joie sur lequel viendront se dissoudre les contrariétés du monde extérieur. La joie se décide et se construit. D'accord Donc voilà, si on, on vit des choses négatives, ben, il faut les transformer en positif. Et comme ça, eh bien, euh, vous mettrez du baume à votre cœur et ça vous aidera à avancer. Voilà. Et euh, en faisant des choses aussi qui vous plaisent, eh bien, ça euh, diminuera vos pensées négatives et votre chagrin. Voilà. Euh, je vous fais des bisous, je vais venir après ben, faire la petite euh, guidance, d'accord, Polo. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite euh, une belle fin d'après-midi, enfin une belle après-midi, voilà, pour ce dimanche.